हेलो स्टूडेंट्स हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ कंडक्टर डिस्कस कर लिया ये शॉर्ट्स में एक बार रिवाइज कर लेते हैं देखिए रेजिस्टिविटी आर ए वाई एल ये सब फार्मूला बेस्ड आपको मैंने न्यूमेरिकल भी कराए थे कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना नेमिंग आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक का नेम दो दो नाम है कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम के वन बाई रो यानी कप्पा से हम डिनोट करते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर जो मैंसन किया गया देखिए यहाँ पर के जो एल बाई आर ए और के यहाँ कप्पा और एस सी मैं है ना तो ये सब आपको याद होना चाहिए और फिर हम बात किए थे यहाँ कंडक्टेंस तो कंडक्टेंस हमने हम लोगों ने यहाँ बात कर ली थे और जिसको जी से हम रिप्रजेंट करते हैं देखिए और जी इक्वल टू वन बाई आर ये सब बेसिक फार्मूला है आपको मैं एक बार रिकॉल इसलिए करा दे रहा हूँ कि आपको पता चल जाए हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं ओके तो और आपको इसके बाद हम मोलर कनेक्टिविटी स्टडी डिस्कस किए थे देखिए उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर सेल कांस्टेंट है ना यहाँ जी एस स्टार आपको रिप्रेजेंट किया गया एल वाई ए तो ये सब आपको पता होना चाहिए इस पर न्यूमेरिकल मैंने हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे है ना आइए देखिए हम लोग मोलर कंडक्टिविटी भी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर जो कैप एम से डिनोट करते हैं और के इंटू भी और कैप एम इंटू के इंटू वन थाउजेंड बाई एम इस पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी ऑलरेडी कर चुके हैं फिर इक्वेलेंट कंडक्टिविटी है ना तो ये सब आपको आज का हम लोग का लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो आइए हम लोग देखते हैं स्टार्ट करते हैं तो ये सब आपको रिविजन इसलिए करा दिया गया कि आपको रिकॉल हो जाए और क्या आपने पढ़ा फिर चलिए हम अब आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो आइए इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे इससे पहले आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने एक बैटरी का एग्जाम्पल दी थी और बैटरी में क्या होता है केमिकल एनर्जी यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक स्पेशल टाइप डैनियल सेल और वॉल्टिक सेल इसको हम गैलवेनिक सेल भी कहते हैं तो इनका एग्जाम्पल आज हम देखेंगे और डिस्कस भी करेंगे तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से हम समझते हैं डायग्राम से समझेंगे जल्दी समझ में आएगा जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गैलवेनिक सेल और डैनियल सेल और वॉल्टिक सेल और डिवाइस देखिए इसके बारे में जो आपको मैंने पहले ही बताया वही लिखा हुआ है डिवाइस यूज टू कन्वर्ट द केमिकल इनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल इनर्जी ड्यूरिंग एस्पॉन्टेनियस एस्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप अगर कोई बैटरी आप है तो बैटरी को अपने आप क्या हो रहा है वो केमिकल इनर्जी को इलेक्ट्रिकल इनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे बस रिमोट में क्या कर रहे हैं आपने बैटरी पुट कर दिए और अब बैटरी अपना काम कर रहा है है ना हमें कुछ करने की जरूरत नहीं एक्सटर्नल हम नहीं कर रहे कुछ वहाँ पर आइए एग्जाम्पल समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और यहाँ पर जेडन एस फोर सोल्यूशन का एक विकर लिया गया है और एक आपको कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन में और यहाँ इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की बात है जेडन एस फोर सोल्यूशन में ही आपको जिंक रॉड डिप्ट किया गया है और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ही कॉपर रॉड को डिप्ट किया गया है ये इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान देने ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि अब किस पर ऑक्सीडेशन होगा किस पर रिडक्शन होगा और ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किए भी थे ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना तो ये हम देखेंगे और यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है साइन कन्वेंसन साइन कन्वेंसन में हम लोग पहले क्या जानते हैं एनॉर्ड पे क्या होता है पॉजिटिव है ना पहले ऑलरेडी पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर में और कैथॉर्ड पर क्या होता है नेगेटिव लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स है अपोजिट है एनॉर्ड पे आपको नेगेटिव जैसा कि आपको दिख रहा है साइन देखिए और कैथॉर्ड पे पॉजिटिव ये क्यों होता है कैसे होता है हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये आपको ध्यान देना है इसलिए आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है इससे कंफ्यूज भी होना नहीं है क्या है अब इसके बाद हम लोगों ने आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आप सोच रहे हैं वही साइन होगा यानी एनॉर्ड पर आप सोच रहे हैं पॉजिटिव कैथॉर्ड पर सोच रहे हैं निगेटिव तो सेम साइन वहाँ पर यूज़ करेंगे लेकिन यहाँ पर अभी तक उल्टा यानी अपोजिट साइन यूज़ करेंगे अब क्यों कैसे आइए देखते हैं यहाँ पर ध्यान देंगे कि एनॉर्ड पर जब भी होगा ऑक्सीडेशन ये आपको याद करना है कहीं भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टडी कर रहे हैं या आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टडी कर रहे हैं एनॉर्ड पे जब भी होगा तो ऑक्सीडेशन होगा और कैथॉर्ड पे जब भी होगा तो रिडक्शन होगा अब इससे हम आपको प्रूव करते हैं कि ये साइन नेगेटिव क्यों है तो आइए देखते हैं जैसे यहाँ पर आपको ये एनॉर्ड मैंसन किया है और यहाँ पर क्या होगा ये आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा यानी यहाँ पर जिंक क्या करेगा जो ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा देखिए जेड से इस पर जेड टू प्लस इस पर इस मेटल पर दो इलेक्ट्रॉन क्या किया 
इस पर ऐड किया गया है ना इस पर दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और फिर जेड टू प्लस क्या है इसमें रिमूव अब हो गया फिर यहाँ से दो जेड एन टू प्लस फिर इसमें रिमूव होगा फिर यहाँ दो इलेक्ट्रॉन क्या करेक्ट छोड़ेगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर ऐड हो रहा है बढ़ रहा है तो इससे कौन सा यहाँ डेवलप होगा नेगेटिव अब यहाँ पर हम बात करेंगे कैथॉड तो कैथॉड पर यहाँ पर क्या करेगा जो ये आपको दो इलेक्ट्रॉन क्या गेन करके ये कॉपर टू प्लस क्या करेगा इस पर डिपॉजिट होगा तो इस पर कौन सा साइन डेवलप कर रहा है पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है पॉजिटिव चार्ज तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है ओके ये क्लियर हो गया है ना तो जैसा कि आपको ये सब कंफ्यूजन नहीं होना है इसको आपको एक बार देखना है फिर इसको आपको लिखना है है ना बोर्ड नहीं फील होना है आपको एकदम क्लास जैसा आएंगे आपको लेक्चर लगेगा बस सरते आप उसको लिखने का हैबिट डाले लिख लिख के प्रैक्टिस करें फिर बुक को ओपन रखे उससे भी आप टैली करें है ना आपको लेगा कि नहीं जो डिस्कस किया जा रहा है एकदम क्लास जैसा आइए अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे यहाँ से जेड एन टू प्लस अब यहाँ पर जो सेल है तो सेल में करंट फ्लो कैसे होते हैं जब करंट के कैसे फ्लो होते हैं एक तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से और एक सर्किट कम्प्लीट होने से है ना तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं सर्किट कम्प्लीट है या नहीं जैसे ये जिंक रॉड है फिर ये जिंक रॉड है है ना तो यहाँ पर एक सर्किट तो मैंने कंप्लीट कर दिया तो देखिए यहाँ से सर्किट कंप्लीट है लेकिन ये अगर सॉल्ट ब्रिज ये आपको जैसा रिप्रेजेंट किया गया सॉल्ट ब्रिज अगर ये नहीं होता तो फिर यहाँ से सर्किट क्या होता है ब्रेक हो जाते हैं तो यानी आप यहाँ समझ गए ऑलरेडी कि ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है सर्किट को कम्प्लीट करना है ओके तो सबसे पहले ये आप समझ रहे हैं कि सॉल्ट ब्रिज का सर्किट कम्प्लीट करते हैं और क्या क्या कम्प्लीट कर सकता है आइए वो हम समझते हैं यहाँ पर जरा देखेंगे इसमें जेड एन एस ओ फोर यानी यहाँ पर जेड एन टू प्लस और एस ओ फोर टू माइनस दोनों चार्ज है यहाँ भी कॉपर टू प्लस एस ओ फोर टू माइनस दोनों चार्ज है लेकिन यहाँ पर देखिए जेड एन टू प्लस इसमें क्या हो रहा है वाटर में ऐड हो रहा है तो यहाँ जेड एन टू प्लस चार्ज क्या हुआ ज़्यादा हो जेड एन प्लस के चार्ज क्या हुआ ज़्यादा और यहाँ पर ये कॉपर टू प्लस इस पर डिपॉजिट हो रहा है तो यहाँ पर एस ओ फोर टू माइनस यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे तो यहाँ पॉजिटिव फिर यहाँ नेगेटिव तो इससे आपको करंट फ्लो नहीं होगा है ना करंट जब फ्लो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे चार्ज को न्यूट्रल करना है तो चार्ज कैसे न्यूट्रल होगा इसके लिए हम उपाय किए यहाँ पर ये सॉल्ट वेज फंक्शन ये सर्किट को भी कंप्लीट कर रहा है और साथ में चार्ज को भी ये न्यूट्रलाइज कर रहा है कैसे देखिए जेड एन टू प्लस है तो इसमें के सी एल है ये सी एल माइनस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएंगे और जेड एन टू प्लस इसमें जाएंगे तो चार्ज क्या हो गया न्यूट्रल और ऐसे फोर टू माइनस भी यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएंगे यहाँ से नेगेटिव ये भी क्या है न्यूट्रल तो यहाँ पर ये सब हम वर्किंग हम देखेंगे आगे सब पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले ये बेसिक बात आप समझिए यानी सॉल्ट बेस कम्प्लीट आपको सर्किट भी करता है और चार्ज न्यूट्रल भी करता है अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन जिधर आप फ्लो होता है उसके अपोजिट साइड करंट क्या होते हैं फ्लो होते हैं ये आपको ध्यान देने की बात है तो यहाँ पर जो करंट का फ्लो क्या हो रहा है आपको देखिए कैथोड टू एनॉड और इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनॉड टू कैथोड तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है ये सब आपको ध्यान देंगे अब हम इसमें रिएक्शन की बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है जेड एंड अब जेड का रिएक्शन आपसे बोला गया तो ये ध्यान देंगे यहाँ पर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड तो आपको लेफ्ट साइड जो जिंक रॉड दिख रहा है और राइट साइड आपको कॉपर रॉड दिख रहा है और यहाँ पर लेफ्ट साइड ये एनॉड और राइट साइड कैथॉड और लेफ्ट साइड आपको ये एनॉड है तो इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है आपको देखिए रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन ये क्यों हम बता रहे हैं हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक रिप्रजेंटेशन हम पढ़ेंगे उसमें यूज़ होगा कि लेफ्ट एंड राइट साइड यानी लेफ्ट साइड आपको ऑक्सीडेशन राइट साइड क्या होगा रिडक्शन तो ये आप ध्यान देंगे वहाँ पर यूज़ करेंगे और कैसे आपको डिस्कस करेंगे तो फिलहाल अभी समझते हैं ये क्या है अब देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हम बात करेंगे देखिए जेड एन और जेड एन टू प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन क्या किया लॉस और फिर कॉपर दो इलेक्ट्रॉन गेन किया ये तो ये आप बात समझ गए तो यहाँ पर ये ऑलरेडी डायग्राम भी आप समझ गए तो इसमें डायग्राम में आपको क्या करना है इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर हो गया आप लोगों को अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे ये जो हम लोगों ने सेल बनाया है तो इस सेल्स में हमने क्या किया यहाँ पर जो वोल्टेज सप्लाई जो होते हैं कितने होते हैं ये हमें ध्यान देंगे यानी ये जो यहाँ पोटेंशियल जो डेवलप होता है इस सेल है ना इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की हम बात करेंगे ये रॉड है आपको जिंक रॉड और ये इलेक्ट्रॉड हम बोलते हैं यहाँ पर है ना जो आपको मेटल रॉड डिप्ट है उसको
यहाँ से क्या किया है जो ई एक्सटर्नल है ना ई एक्सटर्नल जो यहाँ पर जो आपको सप्लाई किया है यानी यहाँ पर एक एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल जो सप्लाई कर रहा है और वहाँ का जो वोल्टेज उसका वोल्टेज अगर आपको ई सेल से कम है ना ई सेल से लेस देन है ई सेल का वैल्यू क्या है उससे ज़्यादा है जो एक्सटर्नल आपको सप्लाई कर रहे हैं उससे अगर ज़्यादा है ई सेल का तो यहाँ पर क्या होगा जैसा ये डायग्राम में है वैसा ही होगा इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा ओके जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो आपको कहाँ किधर से हो रहा था आप देखे थे अभी जिंक रॉड टू कॉपर रॉड फिर एनॉड पर आपने देखा निगेटिव चार के थॉट पर देखा पॉजिटिव चार तो ये आपको पता होना चाहिए अब अगर यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे ई सेल का वैल्यू आपको ई एक्सटर्नल से क्या लेस दें कम आ जाए तब यहाँ पर अपोजिट हो जाएंगे यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से होगा कॉपर टू जिंक रॉड ये ध्यान देंगे ये आपको एन में डायग्राम भी बनाया है जाकर आप देखेंगे और फिर यहाँ साइन कन्वेंशन भी अपोजिट हो जाएंगे एनॉड पे जहाँ वहाँ पर हमने जो मेंशन किए थे नेगेटिव लेकिन यहाँ पॉजिटिव और यहाँ कैथॉड हमने मैंसन किया था पॉजिटिव लेकिन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे अगर ई सेल अगर ई एक्सटर्न के जब इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ पर नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पर कोई करंट सप्लाई नहीं होगा हम यहाँ पर किसी को भी नहीं मानेंगे एनॉड कौन है कैथॉड कौन है जब यहाँ पर करंट ही नहीं सप्लाई हो रहा है ना ये एक इम्पोर्टेंट बात है ये सब ध्यान देंगे आप क्वेश्चन भी इसे आपसे पूछे जाते हैं कैसे भूलेगा कि ई सेल का वैल्यू एक्सटर्नल से ज़्यादा है तो आप बनाएंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हो रहा है बस सिंपल अब यहाँ पर ये ज़रा ध्यान देंगे आप नेट रिएक्शंस के अगर हम बात करेंगे देखिए ये दोनों नेट रिएक्शन हम लोगों ने बेसिक जो लेक्चर में आपको बात किए थे डिस्कस है ना दोनों को एडअप किए थे जेड एन प्लस यू टू प्लस जेड एन टू प्लस सी यू तो ये आपको ध्यान देंगे ऑलरेडी ये सब डायग्राम आप समझ में आ गया होगा आपको कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या डिस्कस किए अब इसको जितना हम लोगों ने समझे उसको लैंग्वेज के थ्रू हम लोग देख लेते एक बार क्या तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है परेशानी भी नहीं होगा और इजी में आप समझ सकते हैं टेनिस के एग्जाम्पल आपको समझा दिया गया है अब आइए इसको लैंग्वेज के थ्रू हम समझा देते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया देखिए ऑक्सीडेशन आकर सेट एनॉड एनॉड पे जब भी होगा तो ऑक्सीडेशन होगा ये आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टडी कर रहे हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी स्टडी कर रहे हैं है ना रिडक्शन अगर एट कैथॉड तो ये बात कभी चेंज नहीं होगा हमेशा ये ध्यान देंगे आप कि एनॉड जब भी आए ऑक्सीडेशन कैथॉड जब भी है रिडक्शन लेकिन यहाँ पर साइन कन्वेक्शन आपको चेंज हो सकता है है ना बस ये अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप पढ़ रहे हैं तो एनॉड पे आपको निगेटिव कैथॉड पे क्या होगा पॉजिटिव जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप पढ़ेंगे तो एनॉड पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव कैथॉड पे क्या हो जाएगा निगेटिव तो ये आपको वहाँ पर अब है ना तो अब ये ध्यान देंगे तो लेकिन ये आपको ध्यान याद रखना होगा कि एनॉड पर जब भी होगा ऑक्सीडेशन के थॉट पर जब भी होगा रिडक्शन ओके अब यहाँ पर देखिए वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा कि आपको बताया गया देखिए जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन ए जिंक सल्फेट सोल्यूशन है ना और जिंक रॉड में क्या और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फिर कॉपर रॉड इज प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेकन इन अनदर वीकर रिडक्शन जिसमें हाफ रिएक्शन की बात हो रहा है है ना ये आप समझ गए अब देखिए टू रॉड्स आर कनेक्टेड जो दो जिंक एंड कॉपर रॉड्स कनेक्टेड मैंने किए थे वायर और टू सॉल्यूशन जो बीकर कनेक्टेड मैंने सॉल्ट ब्रिज भी आपको कनेक्ट किए थे ये भी आप देखिए और फिर देखिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन सॉल्ट ब्रिज उसका फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज कैसे होते हैं आपने देखा यू सेप ट्यूब होते हैं ना एज ए यू सेप ट्यूब होते देखिए इट इज़ ए यू सेप ट्यूब विच इज़ फिल्ड विथ ए मिक्सचर ऑफ अगर अगर जेली यानी उसमें क्या आपको फिक्स होते हैं अगर अगर जेली और फिर एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे हम के सी एन के एन ओ थ्री एन एस थ्री एन ओ थ्री है ना यहाँ पर बात करेंगे के टू एस ओ फोर हम बात करेंगे यहाँ पर फिर ई टी सी और फिर यहाँ पर ध्यान देंगे बोथ द एंड ऑफ दिस ट्यूब आर सील्ड विथ कॉटन ऑल कॉटन ऑल से हम परमानेंट हो उसको सील नहीं करेंगे परमानेंट सील्ड हो जाएगा तो फिर वहाँ से आयन फ्लो ही नहीं होगा तो ये आप ध्यान देंगे ओके यहाँ पर तो ये सब आपको ध्यान देने वाली बात है तो इसमें अगर अगर जेल ही क्या है एक हल्की टाइप का एक जेल है बस वो ध्यान देंगे इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें डेप तक जाने की जरूरत नहीं है अब आइए इसका फंक्शन हम देख देख लेते हैं देखिए यहाँ पर ये फंक्शन आपको दिख रहा है इट कम्प्लीट्स सॉल्व का फंक्शन है यहाँ पर इट कम्प्लीट्स द इनर सर्किट इट प्रिवेंट डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इन द टू हाफ सेल जो आपको दो कंटेनर का जो सोल्यूशन को मिक्स नहीं कर रहा था ये आपको ध्यान देने वाली बात है फिर इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी इन द टू हाफ सेल जो चार्ज को भी मेनटेन कर रहा है ये आप ऑलरेडी देखे थे डिस्कस भी किए थे 
अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनहेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या प्रॉपर्टीज है तो ये हम बात करेंगे देखेंगे यहाँ पर जैसे आपने के है ना सॉल्ट बेज में देखा था के यानी के प्लस सी माइनस तो के प्लस का काम है नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करना और सी माइनस का काम है पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करना अब दोनों का जो स्पीड क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए वेलोसिटी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए जितना वो के प्लस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर रहा है उतना ही सी माइनस भी पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल और ये भी आपने देखा होगा के प्लस सी माइनस दोनों के डिफरेंट सेल्स में आपको जा रहे थे किसी एक कंटेनर में के प्लस फिर सी माइनस नहीं जा रहे थे तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है देखिए बोथ ऑफ आइन शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द सेम सेल रिएक्शन है ना फिर देखिए वेलोसिटी ऑफ बोथ हाइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड भी सेम दोनों का वेलोसिटी भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए तो आपने देख लिया साल्ट बेज का फंक्शन उसका क्या प्रॉपर्टीज है और फिर इनट इलेक्ट्रोलाइट्स का आपने देख लिया तो अब हम इसके बाद बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो आइए देख लेते हैं तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अब यहाँ पर ये समझते हैं ये आप समझ लिए तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ लिए है ना तो ये आइए समझते हैं यहाँ पर ध्यान देते हैं एनॉर्ड हाफ सेल और फिर ये कैथॉर्ड हाफ सेल और ये जो बीच में आपको ये है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज तो आपको मैंने जैसा वहाँ पर डिस्कस भी कर रहे थे कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड तो आपने देख रहे होंगे जिंक जो लेफ्ट साइड थे और कॉपर जो राइट साइड थे तो लेफ्ट साइड में क्या हो रहे थे ऑक्सीडेशन जिंक में और जो आपको राइट साइड कॉपर दिख रहे थे उसमें क्या हो रहे थे रिडक्शन है ना तो यहाँ पर ऐसा ही है एनॉर्ड हाफ सेल एंड कैथॉर्ड हाफ सेल और एनॉर्ड पे आपको जब भी मैंने बताया है कि ऑक्सीडेशन और कैथॉर्ड पे क्या होता है रिडक्शन ये बात आपको ध्यान देना ये कभी चेंज नहीं होता है और ये आपको ध्यान देना है कि सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हमें लिखना होगा और उसके राइट साइड में रिडक्शन सब क्या तो यहाँ तक क्लियर है जैसे आपको एक एग्जाम्पल से यहाँ बताया गया है थोड़ा फॉर्मेट देखिए यहाँ पर ये एम कोई मेटल है मान लेते हैं यहाँ जिंक है है ना और ये भी जिंक कोई भी मेटल जिंक है फिर ये कॉपर थी एक है आपको मैं क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताए थे जिनमें क्या होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो उसमें ऑक्सीडेशन होता है रिडक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना चाहिए अगर हम यहाँ मानते हैं जीरो इसका ऑक्सीडेशन क्या है जीरो है और जीरो से एन प्लस मान लेते हैं यहाँ पर टू प्लस तो जीरो से टू प्लस क्या हो रहा है ये इंक्रीज हो रहा है तो जब ये इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ पर ये एन प्लस है मान लेते हैं टू प्लस टू प्लस से क्या हो रहा है जीरो तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो इसमें क्या रिडक्शन तो ये आप समझ गए ये फॉर्मेट हमें समझ में आना चाहिए अब इसको आपको एक ट्रिक दिया गया है कैसे आप जैसे जल्दी मेमोराइज कर सकते लोन तो लोन से आप जल्दी याद कर सकते हैं लोन का मतलब एन का मतलब नेगेटिव ए का मतलब एनॉर्ड ओ का मतलब ऑक्सीडेशन और एल का मतलब लेफ्ट यानी ये आपको अगर लेफ्ट साइड जो होगा उसके अपोजिट साइड आपको ऑलरेडी पता है लेफ्ट साइड में क्या होती है लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीडेशन पर क्या होता है एनॉर्ड एनॉर्ड पर कौन साइन है यहाँ पर नेगेटिव और जस्ट इसका आप रिडक्शन के लिए खुद बता सकते हैं लेफ्ट है तो इसका राइट साइड होगा और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा तो वहाँ रिटेक्शन हो रहा इसको आप ये फॉर्मेट याद रखेंगे जल्दी याद हो जाएगा अब आइए इसको हम समझते हैं इसका क्या कहाँ यूज़ कैसे कर सकते हैं जैसे यहाँ पर देखिए ये आपको फॉर्मेट इसी फॉर्मेट पे लिखा हुआ है यहाँ समझ लेते हैं ये अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ समझ में देखिए जिंक और जेड एन टू प्लस फिर ये कॉपर फिर कॉपर देखिए कॉपर टू प्लस फिर कॉपर है अब यहाँ पर ये यह समझते हैं जो ये आयन है ये कंसनट्रेशन होगा कितने मोलिटी में होगा तो ये आपको बाद में समझ में समझेंगे ना सबसे पहले ये समझते हैं ये इसका काम क्या है ये फॉर्मेट है तो इसे बेसिकली हमें क्या करना है वो हम मेन इसका जो काम है वो समझते हैं जैसे यहाँ जेड एन और जेड एन टू प्लस है और सी यू टू प्लस सी यू तो ये सॉल्ट ब्रिज के नोटेशन में लिखा हुआ है तो आपको इसको क्या करना है एक रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखना है रिएक्शन है ना जैसे रिएक्शन होता है वो कैसे आप लिखेंगे तो ये सॉल्ट ब्रिज के आप जानते हैं कि इधर क्या होगा ऑक्सीडेशन और इधर क्या होता है रिडक्शन तो ये आपको पता होना चाहिए और नहीं भी पता है तो आप साइंस से बता सकते हैं ये जीरो से टू प्लस है तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर देखिए टू प्लस और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका जीरो क्या है ये जीरो तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन होगा तो ये ऑलरेडी पता हो गया अब इसके हमें रिएक्शन लिखना है और फिर यहाँ पर एक आता है एन फैक्टर एन फैक्टर क्या है यहाँ पर यहाँ पर जो एन फैक्टर की बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है वो हमें ध्यान देंगे जैसे यहाँ पर ध्यान देते हैं एट एनॉड तो एनॉड पर जिससे यहाँ जेड एन और जेड एन से देखिए टू प्लस यान
कैथॉड पे क्या होगा गेन होगा तो गेन कैसे लिखेंगे कैथॉड पे देखिए यहाँ जो पहले है उसको हम रिएक्टेंट साइड और जो बाद में है उसको हम प्रोडक्ट से लिखेंगे और ये दो रिटर्न आप गेन करा देंगे अब इन दोनों रिएक्शन को हमें नेट रिएक्शन बनाना है यानी ऐड करना है तो दोनों को ऐड करने से पहले आपको चेक करना होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस होना चाहिए टू इलेक्ट्रॉन इधर भी है और टू इलेक्ट्रॉन इधर भी अगर मान लेते सपोज डेट यहाँ वन इलेक्ट्रॉन है तब आप इसको ऐड नहीं कर सकते आपको इसको बैलेंस करना है वन इलेक्ट्रॉन को टू इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है है ना तो आपको कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करना है तो वो भी एग्जांपल हम देखेंगे सबसे पहले ये सिंपल एग्जांपल हम समझ लेते हैं अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये एन फैक्टर क्या है एन फैक्टर भी पता होना चाहिए साथ साथ ये सब करेंगे तो ये फॉर्मेट दिया है इससे आपसे बोल दिया जाएगा कि आप बताएंगे एनॉड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है कैथॉड पे किस टाइप का रिएक्शन है तो आपको इस तरह का फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बताना है है ना जो पहले आया इसको जेड दिख रहा है ये आपको रिएक्टेंट साइड दिख रहा है और ये जेड एन प्लस पॉजिटिव और ये आपको ऑक्सीजेशन रिडक्शन ये दोनों टर्म आपको क्लियर होना चाहिए और ये ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है इजी है आप क्लियर कर लें जो यहाँ पर एन फैक्टर की बात कर रहे थे यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका एक्सचेंज कितना हो रहा था और यहाँ पर ये ध्यान देंगे अगर टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए अगर यहाँ वन इलेक्ट्रॉन है और यहाँ टू इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई ये एग्जाम्पल भी हम समझते थे ये फिर इन दोनों को हम सम करेंगे यहाँ पर देखिए जेड एन और फिर ये सी यू टू प्लस और टू इलेक्ट्रॉन और ये टू इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट साइड है कैंसिल आउट और फिर जेड एन टू प्लस और फिर सी यू और फिर ये एन फैक्टर पता होना चाहिए टू तो ये एक आपको ये फॉर्मेट दिया रहेगा आपसे बोलेगा ये रिएक्शन बताना है फिर आपको यही ये फॉर्मेट दिया रहेगा और इसको बोलेगा आपको सॉल्ट ब्रिज की नोटेशन लिखना है इस तरह ये तो और ईजी है यहाँ पर आपको चेक करना किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है किस में रिडक्शन तो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज है देखिए जीरो से टू प्लस इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जेड एन और जेड एन टू प्लस तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे और फिर सी यू टू प्लस और फिर सी यू अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाते हैं मान लो नंबर टू यहाँ पर कोपिशियंट थ्री टू तो ये जो कोपिशियंट है तो आपको इस सॉल्ट ब्रिज के नोटेशन में नहीं लिखना है आपको जैसे एग्जाम्पल आपको मिलेगा आगे आप समझ जाएंगे क्या है आइए समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर जैसे जेड एन से जेड एन टू प्लस और ए जी प्लस से फिर ए जी आ रहे हैं तो आपको पता है ये सॉल्ट ब्रिज है तो इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन ये क्लियर है एट एनॉड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन यानी ये टर्म आपको लिखना है देखिए जेड एन और फिर जेड एन टू प्लस तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया यहाँ भी एन फैक्टर बताना है देखिए कैथॉड पर क्या हो रहा है रिडक्शन तो ए जी और ए जी ए जी प्लस यानी प्लस वन से जीरो कितना का चार्ज डिफरेंस है वन वन इलेक्ट्रॉन ये आपको ध्यान देंगे अब देखिए यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन है अब बताएंगे अब इसको आप ऐड नहीं कर सकते इसको ऐड करने से पहले यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको बैलेंस करना है इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे इसमें दो से मल्टीप्लाई तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो ये टू ओनली इसी इलेक्ट्रॉन में बैलेंस आपको मल्टीप्लाई नहीं होगा ये टू यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा इसमें भी यानी ऑल फैक्टर में मल्टीप्लाई होगा ओके अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने किसने हो यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन तो एन दो आ गए बस ये पता होना चाहिए अब देखिए अब इसको सम करेंगे जेड एन तो जेड एन हो गया अब यहाँ पर टू ए जी था टू अब ये टू इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट फिर जेड एन यहाँ पर जो आपको ये टू प्लस और फिर देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टू ए जी तो टू ए जी देखिए यहाँ पर अब यहाँ जरा ध्यान देंगे इस नोटेशन में आपको टू यहाँ पर दिख रहा है टू यहाँ पर क्या इसमें कहीं यूज़ किया गया है यहाँ ए जी में टू टू नहीं तो ये आपको ध्यान देंगे कि ये जो कोपिशियंट होता है ये बस इसी सेल रिएक्शन में होता है लेकिन ये जो कोपिशियंट जब भी आपसे बोलेगा इसको आप सॉल्ट ब्रिज कंडीशन लिखे तो ये कोपिशियंट पे आप को ध्यान दे देने वाली बात नहीं है बस जिसको ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन टर्म लिख दीजिए जिधर आपको रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन टर्म लिख देंगे ओके तो ये अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं आइए उससे हम समझते हैं यहाँ पर देखिए क्या है जैसे देखिए यहाँ कॉपर का एग्जाम्पल है इसमें आपको दोनों फैक्टर में मल्टीप्लाई किया जैसे देखिए यहाँ पर ये तो आपको पता ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन था एट एनॉड ये सी आर सी आर सी थ्री प्लस कितना का चार्ज एक्सचेंज हो रहा है थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पर ये आपको लॉस कर रहे हैं फिर यहाँ पर आप बताएंगे ये कितने हेड के थॉट पर हम बात करेंगे आयरन एफ ई तो एफ से एफ तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन अब देखिए थ्री है फिर टू ये भी बैलेंस नहीं है अब आपको इसको बैलेंस करने के लिए आपको किसी एक फैक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस नहीं होगा दोनों में करना होगा इसमें भी टू और इसमें भी थ्री करना होगा दोनों में करना होगा है ना
इसमें भी करेंगे इसमें सेम इलेक्ट्रॉन जब भी सेम आएगा ये नहीं कि इसमें आपको फाइव इसमें फोर ऐसा नहीं हो सकता है तो एन फैक्टर यहाँ पर क्या आ गया सिक्स आ गया फिर देखिए टू से मल्टीप्लाई किया गया इसमें अब एंड एड कर रहे हैं देखिए टू सी आर फिर यहाँ थ्री एफ ई टू प्लस ये तो आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे फिर देखिए यहाँ टू सी आर और थ्री एफ ई ये आपको रिएक्शन हो गया तो आइए फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं वो हम समझ लेते हैं उसमें क्या स्पेशल यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पर जेड एन जेड एन टू प्लस फिर सॉल्ट ब्रिज एस प्लस एंड एस टू और यहाँ पर बगल में प्लेटिन एम पी लिखा है तो यहाँ पर जो रॉड हमने लिया जेड एन का कॉपर का ए का तो क्या ये एथ प्लस एस टू ये हाइड्रोजन गैस है तो कभी गैस का इलेक्ट्रॉड हम बना सकते हैं कभी रॉड बना सकते हैं नहीं तो कोई भी अगर गैस होगा तो उसके बगल में एक गैस के लिए हम इलेक्ट्रॉड जो डिफाइन करते हैं प्लेटिनम पी हम रिप्रजेंट करते तो ये आप ध्यान देंगे देखिए क्वेश्चन से आपने बहुत कुछ सीखा क्वेश्चन से आप कंसेप्ट भी सीखे बस बेसिक ये जितना हमने बताया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको आपको ध्यान देने वाली बात है और ये ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है ओके फिर देखिए एट एन ऑट पे जैसा आप जा काम कर रहे थे उसी तरह कीजिए यहाँ पर जेड एन फिर जेड एन टू प्लस तो इलेक्ट्रॉन फिर देखिए एट कट ऑट एच प्लस एच प्लस से एच टू तो यहाँ हाइड्रोजन दो है यहाँ पर एक ही था दो मिनट अब दो प्लस वन से जीरो तो वन का चेन तो यहाँ पर दो है तो इसलिए दो इलेक्ट्रॉन का चेन हो गया है ना अब एन फैक्टर यहाँ टू है इसको आप सम करेंगे जेड एन फिर देखिए यहाँ टू एच प्लस फिर जेड एन एस टू देखिए टू टू यहाँ टू था तो यहाँ पर नहीं वो कोफिशेंट से मेंशन नहीं है ओके यहाँ पर ध्यान देंगे आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा ये कभी मैंने नोटेशन दिया है आपको इससे एन फैक्टर कहीं भी यूज है तो आप इससे पता कर सकते हैं एन फैक्टर क्या है? नहीं जब तक आप इस तरह से कैलकुलेट नहीं कीजिएगा तब आपको एन फैक्टर नहीं मिलेगा हमें ये एन फैक्टर के लिए हम बेसिकली हम पढ़ रहे हैं अब फिर ये रिएक्शन दिया इस रिएक्शन को आप इसमें तक तो कन्वर्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब फिर ये दो आपके लिए होमवर्क है है ना एच डब्ल्यू है एस एन एस एन टू प्लस ये आप तब तक करेंगे फिर हम उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और जैसा कि आपने आज देखा इलेक्ट्रोकेमिकल तो सेल क्या है डेनिजल सेल क्या है उसमें एग्जाम्पल हमने देखा कॉपर एंड सी टू प्लस उसमें बहुत सारे आपको नोट्स में बताए गए थे और फिर रिप्रेजेंटेशन आपने देखा तो उसको एक बार अच्छे से रिकॉल करें रिवीजन करें और फिर मिलते हैं